kupeleka albamu kama unapeleka nyanya sokoni. Yeah, karibu tena mtazamaji wa Bongo Touch. Nafahamu kwamba uh, mtaani kuna vitu vingi sana ambavyo vinazungumziwa kuhusiana na album lakini pia EP ambayo ambayo imeweza kutoka. So niko hapa na Mr. Pimbi kama ambavyo unamuona mtu wa fact na vitu kama hivyo tumemuona sana na tunamuona sana. Tuna vitu vingi sana natamani kuzungumza kwa sababu kuna asilimia kubwa sana ya watu ambao wameweza kuisifia album ya Harmonize na kuna wengine pia wameiponda na kuna wengine wamesema kwamba ni kama amemwimbia nyimbo nyingi sana kajana. So niko hapa na Mr. Pimbi mtu wa fact tufahamu yeye yeah, anamuoni gani kusiana na album lakini pia EP ya Mboso lakini tutaanza na uh, kuzungumzia kila ambacho yeye anafikiria ana, ana uh, hii album ya Harmonize ilikuwa ni sahihi kutoka muda kama huu na vitu vingine vingi ambavyo tutavichambua hapa nikukumbushe kusubscribe lakini pia usisahau kutufollow kwenye mtandao wetu wa Instagram as a bongo touch Mr Pim yes yes mambo hivi tumeziona album Mm. Tumeziona album, tumeziona na EP kwa sababu ni album moja lakini ina nyimbo nyingi, si ndio? Um, tuzungumzie kwanza kuhusiana na album ya Makonde. Yeye mwenyewe amesema afanye press conference, afanye promotion yoyote, anaiamini so dodo itaenda mjini. Hapana, hawana budget. Hawana budget. Kwa muziki wa sasa eh, kama kama kina Kanye West, eh, mm. uh, kina kina Migos wale eh, kwa nini kimi na kwa nini hizo wale wana invest kwenye promotion sasa kwa hiyo na hizo si invest kwenye promotion so eh unaweza kuangalia mwenyewe wasanii wakubwa eh tunazungumzia world wide artist wana invest kwenye promotion wanaweka nguvu kubwa ya kutosha alafu mwana muziki kutoka Tanzania eh harmonize anakwambia mimi sitaki promo sipi promo sio nitaenda afu tutakulipa never ever lakini Mr Pimbi si ndio ukubwa wenyewe hakuna ukubwa na mimi hakuna ukubwa na mimi tunafanya tu kwamba unaachia dude afu linaenda mjini hakuna hata ukubwa na mimi ukimwangalia damu upande wa mzee mkubwa kuliko harmonize ndio uko sio pigika pamoja na ukubwa wake angalia preparation za listening party yani preparation za kuipeleka EP yake ya four sokoni mm. angalia preparation zake yule mimi naamini kabisa daima upande wa msa hata asipofanya promotion bado ipi yake ama albamu yake inaweza kaenda sokoni vizuri okay. lakini haileti tafsiri kwamba huyo kiongozi mkubwa usifanye promotion kwa sababu hata hao wakubwa tunaowatazama wanaweka promotion kwenye ipi za na albamu za sio na nene sasa hapo na isimana hapo na isimani afunguke aweke wazi kwamba sasa hivi budget hana yani hana hela hana pesa. Mm. Hana pesa si kwa tafsiri ambayo watu wanavyofikiria ninayozungumzia. Mm. Hapana. Hana pesa kwa sababu hawezi ku compete zile preparation za album yake. Mm. Na maanisha alise mipati na nini anamuona damu kwa anavyofanya alise mipati yake ya four. Mm. Anajitazama na yeye. Budget ya kufanya same thing kama damu kwa namsi. Hana. Mm. Anao uwezo kufanya kitu ambacho anaweza kufanya mario watu wanaweza kama kina mabantu wanaweza kufanya lakini uwezo wa kufanya kitu ambacho wanafanya kama upande na wasanii wengine wakubwa kama kina Rayvan hana huo uwezo au wis kama ilikuwa labda ni trick ya, ya business ili watu wafuatilie waone kama huyu jamaa kwa nini afanye promotion ya albamu yake acha tuifuatilie haikuwa trick hmm. trick ya wis kwa hivyo trick tungemuona akiangaa drama zake kama kawaida sio hmm. ndio angeandaa drama tofauti tofauti kwa ajili tu ya maandalizi ya kuleta album hmm. na pale mimi ningemwelewa kama angeandaa drama halafu baadaye kaipeleka album kuna kimi hmm. akasema tu nimeacha album hmm. that means watu wangekuwa wea na nini na ile zile drama ndio hmm. promotion okay sawa msa pindi hapa kuna kitu nataka tuzungumzie kidogo album ni kitu kikubwa sana of course album ni kitu ambacho kina heshimi yani kinaheshimiwa so. kwa maana ukirudi okay, miaka ya nyuma msanii paka kutoa album amejipanga haswa mm. lakini pia album ni kitu ambacho kinaishi kwa muda mrefu mm. mimi kwamba kuna vizazi na vizazi ambavyo vitanunua hiyo album vitakaa navyo ndani watu watakuwa wanajikumbushia wanasikiliza kile ambacho nafanya nimesikiliza album ya harmonize mm. asilimia kubwa kamwimbia kajana kuna nyimbo ambazo amemwimbia nyingi sana kajara na kuwaimbia watu. Mm. Unahisi uh, kwenye kwenye mfumo wa, wa, wa utoaji wa album watu wafikirie nini? Lakini pia kwa hiki ambacho amekifanya Harmonize. Kwa watu ambao watakuja kukua wanatafuta album za Harmonize afa unakuta album kama hii Made for Arts, 
asilimia kubwa mtu kamwimbia mtu wake au kawaimbia watu. Ina hisi ni ni album ambayo ni album ambayo za design hiyo zinaweza zikadumu kwa muda mrefu. Hazoishi kuishi. Album kama Hamu hazoishi kuishi. Hmm. Nakupa wiki mbili tu kitatu. Hmm. Haudaisikia tena. Wala hakutakuwa kuna 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 habari nyingine kwamba kuna mwanamuziki mkubwa Tanzania hmm. amewahi kutoa album. Ndio <laughs> angeweza kusubiri sana kwa harmonize. Lakini anaonekana common sense yake kichwani haifanyi kazi vizuri. Yaani akili akili yake imetawaliwa na mwanamke. Okay. Ya akili yake imetawaliwa na tumbavu kwa sababu nakwambia kwa sababu wewe mm. tizama. Watu wote ambao walikuwa wanamzunguka harmonize. Mm. Ile ni hawa. Yeah of course. Kwa nini? Tukao na mwana tushudi DJ Seven tu ya mwana tushudi ya nani meneja wake mwingine si nani ni mwanamke haya tuko na mwana jembe ni jembe walikuwa beta kwa beta muda wote nowadays mchunguze jembe ni jembe alikuwa beta kwa beta na hamu there is something wrong there kuna tatizo kwa harmonize na yeye anapaswa kulifanyia kazi otherwise atajikuta kama wasanii wengine ambao walikuja kama bibi wakaondoka Yaani anatakiwa alifanyie kazi ile swali. Huwezi kupeleka album kama unapeleka nyanya sokoni. Unajua nyanya unapozipeleka sokoni hazitaji promotion. Mtu atatoka tu nyumbani kwake anajua kabisa nina, nina samaki yangu, nina nyama yangu, nina mchicha wangu, unahitaji nyanya. Haina haja ya promotion. <laughs> Sio album. Sio album. Album bana inahitaji promotion. Sio album tu mziki kwa ujumla. Hakuna sehemu ya mziki ama burudani ambao unaweza kaniambia hii bana pindi haihitaji promotion. Kila engo ya mziki na burudani kwa ujumla na michezo vinahitaji promotion. Kila atakapogusa kanahitaji promotion. Ni kama ali, aliona uh, akifanya promotion ata atashindwa ata, ata compete na kile ambacho kilikuwa kinafanywa na na mboso. No no no. Hmm. Imagine mboso alivyopeleka hipi yake. Sawa? So, What if kama WCB wa Simba fanya promotion? Mboso sio dogo. What if kama WCB wa Simba fanya promotion? Mm. Ile rekodi anazoziweka mboso za ku take over hizi platform zote mm. tusinge ziona. Why mboso is everywhere? Kwa nini uh, almost 90% au 8% ya nyimbo ambazo ziko kwenye EP mboso zinafanya vizuri? Yeah, sure. Mm. Zinafanya vizuri. Of course ni mwanamuziki mzuri. Lakini promotion imechangia ilo wasi kulipinga okay afu pia hapo kwa mboso uh, promotion imechangia lakini uh, nimepita kwenye mitandao na lakini pia maoni yangu mimi yeah. uh, nilio, nilikuwa ipo kwenye kwenye list ni party hiyo ya ya EP ya mboso yeah. uh, kitu ambacho kilitokea pale ni kwamba damu platinum zilikuepo so ni, ni, ni kama wana, wanafanya uzinduzi wa list ni party kwa watu wale wale Ukiangalia okay, pale kwa kuna timu kubwa sana ya WCB. Nafikiri pia ni watu ambao wanazijua wana hizo nyimbo. Mm. Unahisi uh, ni nini ambacho kinapaswa kuongezwa? Kuna vitu viwili pale. Kwanza uzinduzi umefanywa na yani listening party imefanywa na watu wale wale ambao tunawafahamu kila siku. Kwa hiyo sidhani kama wanaweza wakatoa maoni mabaya kuhusiana mm. na laba kitu ambacho kilifanyika pale. Lazima watongea vizuri. Mm. Lakini pia kingine uh, swali la pili ni kwamba damu planners alikuepo pale na ali take over kuliko hata uh, mboso mwenyewe sababu wakati damu planners ana, 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 anafanya performance ya ngoma ya sita ya ya taniua uh, ali, 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 alifanya performance ya ngoma na ngoma zake nyingine kwa ni kama watu wakamsahau mboso wakadili na damu planners ambaye alikuepo pale kwa sababu tunafahamu msanii mkubwa unahisi ilipaswa mboso apewe nafasi kubwa hata damu plana mzee tu ajue kabisa kwamba hii ni pia mboso na ukiangalia vizuri nyimbo ambayo inafanya vizuri sasa hivi mtaani na inaupendwa zaidi ni ya damu plana mzee na mboso yani mboso ambayo ameshikisha damu plana mzee unahisi tunashindwa kumweka mboso peke yake akafanya vizuri na tukamtoa hapa damu plana tuanze kwanza na hili la list nipate ambayo 
au wamekuepo wale wale watu ambao tunawakuta kila siku hatuoni watu wapi ambao wanaenda kwenye lisi mipati wakatoa maoni mapya kwa sababu leo yuki ukimfuata Jumolokolo kamuuliza kwa sababu alikuwa hapo atakwambia ngoma ni kali atakwambia uzinduzi ulikuwa mzuri hata kuambia kwamba kuwa kuna mapungufu haya na yale na yale kwa sababu ukiangalia pale mimi nikisema mapungufu boss alivangwa moja kwenye nyimbo zote nitasema hivi ehe sasa akiwepo mtu mpya lazima ataona yale makosa sasa ukiwepo watu wale wale makosa ni kama hayaonekani uh, actually uh, kwenye kwenye uzinduzi hizi wa hizi EP na albums mm. uh, kwa bongo kuna makosa makubwa sana mm. eh, hakuna ambaye yuko yuko ambaye anafanya vizuri kwenye kwenye maandalizi kwa sababu ninavyojua mimi uh, listening part ya EP ama album mm. Mm. kuna waalika kwa mfano madereta wa video of course madereta wa mm. madereta wa video mbalimbali ambao wameshiriki kwenye maandalizi ya video hizo maybe ama na uh, producer sasa producer eh, kwa tulimishi kuwaona waandishi wa habari ambao wamebobea kulikuwa inaachana na waandishi wa habari wa Dako. Tulimishi kuwaona waandishi wa habari ambao wamebobea kwenye burudani, wanaudua mziki vizuri. Wawepo pale. So hawa watu tofauti tofauti wakiwepo pale ndio kuna kitu kizuri kitapatikana. Na pale kutokuwa kuna ushauri mzuri sana ambao damu upata na mboso wataupata ambao utawasaidia next time wanapokuja na EP ama album ya msanii mwingine wanajua kwamba kumbe ili kwa weakness ili kwa weakness ili kwa weakness lakini mm. unapata maoni kwa sababu e, kuna media zipo nyingi pale yeah, sure. tafsiri kwamba mfano kama majani yakikuepo maoni ya majani mm. na maoni ya huyu uh, gigimane mm. ni vitu vitu tofauti sio maneno ya gigimane atasifia ataongea ongea lakini majani ataongea mziki ataongea mziki ataongea mziki maelewa na wale ambao ni wapenzi wa muziki watapata nini ambacho kipo katika ipi ya poso kwa kupitia maoni ya nani ya majani ya bunga na wenzake so kulikuwa kuna weakness na of course so kulikuwa kuna weakness tangu mimi nimeanza kuona eh, zinduzi hizi mbalimbali za ipi na album kuna weakness kubwa sana kwenye kualika wale watu ambao ni wabobezi katika eh, sekta husika ya yeah, sure. yeah, mm. so ni makosa makubwa tuzungumze na hili um, ipi na nyimbo sita lakini nyimbo ambayo ina trend na inafanya vizuri Mboso featuring Dalo Plans. So kwa ubaya Mboso na Dalo Plans wameshafanya kazi nyingi sana ambazo zinafanya vizuri pia. Achana na hii ambayo imetoka kwenye EP. Una una kwangu mimi maoni yangu sio sahihi kuona ngoma ambayo yameshirikishwa Dalo Plans ndio inatoa nguvu kubwa kwa sababu ile EP ni ya kan imebeba jina la, la Mboso. Ni, ni, ni sahi kuona ngoma kama hiyo ndio inafanyiwa promotion kubwa wakati ipi ni mbosa sio sahihi na hapa uh, ulio WCB hmm. uh, kuna kuna makosa makubwa sana yanafanyika hmm. ambayo watu hawayaoni eh inahitaji uwe na jicho la tatu uweze kuona makosa ambayo damu upandans anayafanya kwa sababu ya selfish ubinafsi hmm. una unapelekea damu upandans anafanya ile makosa kwa mfano uh, nilishawahi kuzungumza Ukiangalia zile Hitson mm. zote mm. ambazo wasanii wako chini ya WCB zote ndio upande mzuri kwa zile kulabu. Tafsiri ni nini? Mm. Tafsiri ni kwamba sio kwamba wale watoto wanamuomba damu damu upande mzuri kuingia kwa zile kulabu. Mm. Ni damu upande mzuri anasubiri akisikia kiona hii ni hit. Anapendeza kwa sababu yeye ni bosi, anaingia kwa zile hit anafanya. Umeona leo? Mm. Na hivi ni vitu ambavyo vimemsaidia sana kumnyanyua damu upande mzuri. Sio jitihada zake tu sio hit song zake peke yake hata hit song za hawa sani wake zimemsaidia sana kumraise kwa kiasi fulani so Dani Opanans ana ana hili tatizo na ukiangalia kwanza umeona hii swala la kukopi sijui kwa asaki sijui nini hii mistake sio kwamba Dani Opanans anafahamu anafahamu yule ni mtu ambaye anasikiliza muziki especially muziki wa Nigeria anasikiliza kwa sababu yeye ni mmoja wa watu ambao wanaupenda sana muziki wa Nigeria So mziki ule wa Asa, ule wimbo Asa kwa into you mm. alikopi kopi anamjua. Mm. Sasa kwa nini alikopi kopi? Alikopi kopi kwa 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 dhumuni kabisa kwamba huu wimbo utakapotoka Mbosso ndio uwe gumzo. Ndio uzungumzwe. 
Anu kami sok tak susu, YouTube muda, anu kami ni tak jadi TV, ni buat saji dah muda, anu kopi anu fanya ini. Kira kita tu cakap anda, anu kopi anu fanya ini, ni ni, ni buat susu, YouTube muda, ni bisho anu fanya ini. Tapi, ni buat orang. So that was target yang dia mukul nams. Nah, he target yang dia mukul nams. Atau ni zat orang juga kuat. Zuko semua. Hazi wanya ni wasani waki. Zina kau nak kumpul ni oleh ibu kita. Nandun ni cakap kumbi apa mbak? Saya itu waktu awak zungu mesti kumpul ni buat ambosu. Um, um, shusha YouTube, au um, rudishwa YouTube, kwa sababu tayari umeshurudishwa. Wana zungumza kwamba damu tana mzi, ndicho kipande ambacho kina trend na watu wanazungumzia damu tana. Exactly. Mm-hmm. Tuko tu mfano mzuri, soko ubaya ni kwa uzuri tu. Mm-hmm. Ukiangalia uh, show za Rivan mm-hmm. before hajatoka na PCB, zilikuwa nomu. Kawaida tu. Mungalia mm-hmm. Rivan baada ya kutoka na PCB, angalia show zile za Fiesta. Maandalizi yake. Mm-hmm. Yana sasa Angalia show zile za Azam. Mm-hmm. Maandalizi yake mpaka show zinakamilika. Okay. Utagundua pale na kusimi kwa tatizo. Unaelewa? Watu wakiwa pale wanafungwa. Wanafungwa kwa waone kufanya vitu vizito. Okay. Una una unahisi um, ini ni caption yangu kwamba uh, damo panels ana, anachangia ku kuwapoteza wasanii ambao wanapatikana kwenye record label ya DCD anachangia kiasi fulani kuwapoteza lakini pia ana mchango wake kwenye kuwakuza e mpaka pale walipofikia ujue kumkuza mtu kama Mboso kwa ukubwa wa Mboso sio jambo dogo eh tunatakiwa tuangalie tu side A na side B sio jambo dogo kumkuza mtu kama vile Rivani au na ukubwa ule alionao sio jambo dogo kumfanya hamu kuwa hamu na ukizungatia hamu hakuna mtu ambaye alikuwa anampokea kila mtu alikuwa anampinga kia mtu kwa nasema, wana mwana 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 mziki lakini mwana 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 so anuatengeneza kuwa wakubwa so hiyo lazimi mpe pongezi zake, mpe krediti zake lakini bado ana weakness ya kutwa kutaka wale vijana wafiki hile, wapiti hile stage ya luku wiko yeye yani jambo lake liwe kubwa exactly, yani hataki msani waki ya luku chini yake jambo lake liwe kubwa kuliko jambo la damu mwana mwana na jambo la msanii wake anataka naye alivae liwe na yenyewe kama msada na yeye wa kumpeleka. So that's it. Okay. Na ndio hiki ni sikubwa sana hata kwa Okay. Sawa, sasa hivi um, WCB kumekuwa ni kama kuna wasanii wawili sasa. Yaani CEO down programs uh, tukiweka saa zuchu pamoja na mboso. Mm. Naona ndio damu programs ameamua kuweka kicho lake pale. Exactly lebo ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa mapana na makubwa ni kwa lebo ya ya ya, ya WCB. Sasa hivi tuna tunakuwa tunazungumza jinsi ambavyo wasanii wameondoka kwenye kwa lebo ya ya Kombe Gang lakini tu, tunazungumza madhaifu ambayo yanaweza kutokea kwenye hiyo lebo. Tukiangalia kwa jicho la tatu zaidi kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye kwa lebo ya ya, ya ni kama ni kama ni kama wanaangalia msanii huyu tunaweza tukaweka hela tukarudisha. Huyu mm. tunaweza tuka, tukafanya jambo likaenda. Nimeona jinsi ambavyo damu ndio anaamua kuwapusha wasanii wao mm. zuchu pamoja na, mm. na, na mboso. Hakutakuwa kuna msanii mwingine ambaye tunaweza tukamweka hapa akawa na, na jicho la tatu kama ambavyo tumeona ilivyokuwa kwa Rivani ni sasa hivi kama mboso na zuchu mboso na zuchu hakuna wasanii wengine kama lava lava hayupo tena lava lava bali ni kivuli tu lava lava hayupo <laughs> zamani sisi tulikuwa tuna tulikuwa tunasikia story flani hivi uh, unaambiwa yule pale amekufa kile ni kivuli chake yani yani mchawi ameshakuua ila wewe unayetembea pale hmm. kile ni kivuli tu lakini mchawi roho yako ameshaichukua mizika kabuli yule mwenyewe lava lava hajipushi unategemea vipi sasa mimi naanza kukupushia. Okay. Hata ukimwangalia kwenye mitandao yake ya kijamii unajua unapokuwa uh, mtu maarufu hata picha zako unazoziposti hivi tu vya kwa kuposti lazima uwe unatengeneza tension kwa jamii. Sikifuatilia uko stevi ya lava lava ya picha zake hazina mshtuko. Okay. Hana picha ambayo anaweza kaposti ikatengeneza discussion. Ha, na hiyo ni kosa kubwa sana kwa msanii. Uwezi kukaa mwezi mzima, wiki nzima, una post picha ambayo haiwezi kutengeneza maswali, haiwezi kutengeneza comment kwa kwa nani kwa kwa fans. Okay. Mm. Sawa. Ah, tumezungumza mengi. 
nataka sasa tu, tu, tupate maoni yako ya mwisho EP ya Mboso ubora wake ni lakini pia album ya Harmonize ubora wake ni Uh, ipi ya mboso ubora wake wa kusema moja kwanza binafsi nimemzoea sana mboso kwenye nyimbo aina ya uh, nyimbo za kuhangaza nyimbo ambazo uh, mboso amejitengenezea maarufu nchi kama za Komoro Bisheri uh, Moroko Egypti Oman hizi nchi za Kiarabu Arabu hizi hata ibara ya Asia so mboso amejitengenezea fan base kubwa sana kule na mimi niliwahi kulizungumza hili kwamba Mboso anatengeneza kitu kibaya kwa sababu unakuwa ume, yani muziki wako umeutengenezea vipi? Kwa okay. mimi muziki wangu haivuki hapa. Unaishia hapa. That's very big mistake. Na nilikuwa naliongelea sana. I hope atakuwa amesikia moja ya interview yangu ambayo ilikuwa ina describe the number alivyotengeneza ule video wake. So kwa sasa nimeanza kumuona anatengeneza video sasa wa ambao haubagui ni nyanja zote. Mm. Yaani haubagui nchi yote, haubagui bara, haubagui kitu chochote. Kiangalia wimbo aliofanya wa shetani akimshikilia, akimshikilia Costa Costa Teach mm. na yule msanii mwingine, mm. very good music, rada tofauti, ukisikiliza moyo, very good music, rada tofauti. Kitu kingine ambacho ni surprise ni huu wimbo ambao amemshikisha huyu ya Ravis mm. jamaa ambaye e, ni, 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 ni mkongo lakini yeah. anaishi anaishi Ufaransa na ni mmoja wa wasanii ambao nipendwa sana katika nchi ya Kifaransa ama nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kifaransa so ukisikiliza mboso uh, katika hii EP yake amejaribu kuleta ladha tofauti ambayo tulikuwa tumekusha kuzoea so uh, credit sana kwake kwa e, mboso kwa kwa kufanya kitu hichi mm. na kiendelea hivi hii sio tutamuona hii tutamuona bali mimi naamini kama mboso angeanza hivi tangu awali mm. sasa hizi angekuwa yuko very far kwa sababu tumi mboso kwenye soko la Afrika haja hajatoboa ila amefanikiwa kwenye 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 ego fulani ila hajatoboa so kwa mwenendo huu tafsiri anakwenda kutoboa so kwa kwa sekta hiyo amejitahidi sana pia ameshikisha wasanii wakubwa e, na wale wasanii wale washirikisha kujua sometimes kumshikisha msanii sio issue issue ni kwamba msanii unayemshikisha anakuja kufit katika wimbo wako anaendana na wimbo wako so ukiangalia okay, zile shetani e, moyo posta picha na ana style kwa popa ukiangalia hivi umeona kutoshi mm. gazi mzuri lakini current ya naye perform anayefanya vizuri ni posta picha So kwa mimi kwa congratulations kwa kwa kufikiria kitu kama hicho na kutuletea ladha tofauti binafsi nimeona ladha tofauti ambayo ambayo I've never seen before. So congratulations to him. Na uh, same nyingine uh, actually ni hapo mm-hmm. na pia nimeona amebadilika na yeye amekuwa na amekuwa na maandalizi mazuri. So ongera kwake turudi sasa kwa baba. <laughs> Okay sawa, album ya Harmonize. Uh, album ya Harmonize. Eh. Ukisikiliza unaona kabisa ni mwanamuziki mzuri. Lakini amefail. Kwa nini amefail? Kwa sababu jamaa anajua kuandika vocal yake sio mbaya. Swaga zake zile za kukoboa nini ya hiyo. Very good. Mm. Uh, Sometimes tunatakiwa to straight. Na feel same chance sana. Mimi naamini eh uh, harmonize. Moja ya nguko kubwa itakayokuta ni kuendelea kumkumbatia kajana. Okay. Na kumkumbatia kajana in this way ambayo yeye anaitumia. Mm. Kujua hamo ameshafikia hatua ya kuamini vitu hivi. Mm. Mm. Ili wimbo wake uhit, lazima mbishi damu kupata mzee ama timu ya TBC. Ili mziki wake uhit, lazima amzungumzie Kajala. Yaani tafsiri amwimbie Kajala. Yaani yeye anahisi wimbo ambao amemwimba Kajala ama amembishi damu kupata mzee ama Rayvan ama Bosho ama timu zima ya TBC. Yeye mindset yake anaamini kwamba ndio wimbo unao hit. Kumbe wa hasha kwa nini kama tichi azifanya vizuri mbona mbona hizo song understand eh hey, sasa kalawe mbona mbona hapa nyuma kidogo 2021 mwishoni 2021 amtengeneza nyimbo nzuri sana 
Mambo hizi amezaji kwa sababu hiyo. Moja. Kuamini kwenye kutengeneza nyimbo ambazo zina distance of partners na kabisa nzima. Kuamini kwenye kutengeneza nyimbo ambazo anamwimbia uh, Kajara ana hisi zina hit. Binafsi. Sioni wimbo mzuri kwa hamu. Tube honest. Kunyaba. Sioni. Ah. Leave me alone. Do this track. My way. This track is crazy. <laughs> I'm a lawyer. The same thing. Mwanzo mpaka mwisho wanimwimbia kuna track. Sikiliza utaubeba. Sweet. That's very big mistake. Baba, wimbo wa kumwimbia Kajara. Wewe unaweza kusikiliza mwezi mzima. Sababu ile things nzima ilibebwa na Kajara. Na kuchosha ile wimbo. Sababu unajua direct anaimbiwa pale Kajara. Utapenda tu eh, melody lakini kitu kingine hutopenda try kumjoka wimbo wai una unapigwa mpaka kesho unatikisa kichwa wai aiona mpaka kesho unaisikia unasema ya huu ni mziki bado ya wimbo la damu pata mzima unasikiza uno mtu anaweza kusema pindi unamesha na nyimbo ambazo alikuwa na WCB kuna uno kuna teacher kuna sadaka lawe sikiliza hizi nyimbo kuna ule wimbo hapo mshikisha bana boy sikiliza hizi nyimbo very good music Na ndio sana kutesa mwelekeo anajichimbia kaburi yeye mwenyewe na kujifikia yeye mwenyewe katika kaburi lake. Okay. So that's it. Na kitu kingine ambacho nakiona ni ni tatizo kwake ambayo imepelekea hata album kutepetea. Watu wanazungumza mm. kwamba ametoa album bila management yake kuridhika. Kaamua yeye kutoa. Kaamua yeye kutoa. Na ameitoa kigumu. Mm. Sasa ukiona msanii unafikia tu uwezo kusikiliza management yako nzima. Mm. There is something wrong. Kuna tatizo ambalo halitakusaidia wewe kwenda mbali. Tutoke huko. Niambie mwanamuziki mkubwa wewe unaimbiwa yuko kwenye album ya 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 Hamas. Kama labda ni moku. Hakuna kwa mungu. Hakuna kwa mungu. Brother, Hamu anafanya biashara, sio kwa mungu. Hamu anaizi ni mfanye biashara. Angekuwa alikiba, no doubt kabisa angekuwa mwanamuziki alikiba no doubt tunamjua yeye ni mtu ambaye hapapatikii biashara sana okay. tunamjua kiba ni mtu ambaye yeye hapapatikii kufanya kazi na wasanii wanajeja sio wapi sawa zile yeye tayari ana misimamo yake hapo misimamo hiyo wana ukisikiliza hii album imekosa wasanii wazito moja vitu ambavyo vimesaidia hip uh, ya mboso kwenda unaona kabisa costa teacher anachukua video na record anasema yeye hey, hey, yana mpongeza huko Vile ni vitu vidogo sana usipokuwa na jicho la tatu. Ni vitu vikubwa bro. Vinasaidia sana kumpeleka album. Imagine zile video yule mtu ana fans wangapi? Nchi zile ambazo ukanda wa Afrika Kusini Kusini. Kuna nchi ndio. Wanaomfuatilia yule jamaa. Wataanza kumfuatilia mboso. Huyu jamaa mbona anamfuatilia huyu msanii wetu mbona anamzungumzia mboso? Huyu si mboso. Tayari mboso anaenda mjini. Ndio vitu ambavyo hamu alitakiwa kuviweka kwenye album yake ili afanye biashara sababu end of the day hawa wasanii wanafanya au muziki ili baadaye wapate matunda wafanye biashara leo tunamlaumu Jumanecha tunamlaumu Firuzi tunamlaumu nani nani kwa sababu hawakuwa na hizi strategy za za kibiashara kwa nini tunampongeza damu kwa damu yeye alikuja na jicho lingine la muziki biashara sio yana sasa hapo alikopi hicho kitu kutoka kwa damu kwa damu why kwenye albamu yake amekikosesha hichi kitu is because anaamini akili yake sana na utenzi ambao sasa hivi inaendeshwa na tumbao anaamini sana kwenye ushauri kwa kajara which is wrong kajara ana experience ya muziki ya muziki so hili na mungu ambao unahisi huko kwa namba so so una, una, unaona ni kama kajara apunguzwe so lazima apunguzwe waka mipaka tu Eh sasa mimi hutaji uwezo kwa kumpigia dua mwezi wa achwe. Ah so kuachana yeah. kwenye mapenzi yeah. kwenye kwenye management kwa sababu alimtangaza pia. Kabisa. Kajana anaweza na baki tu kama ni watoto tu kwenye muziki abaki wabaki watu ambao wanajua muziki kabisa. Lakini pia kwa kwa hicho ambacho ya kutoku, kukosa promotion labda naye pia aliona kama albamu yake ina ina nyimbo za kawaida sana. Ambazo sio za kimataifa kwa kufanya promotion. Tabani ndio kuna dudu aliona kabisa na yeye anafanya promotion hapa anakuwa na 
kupasa maoni yako kila mmoja amezungumza na kwake tumeona maoni ya watu kwenye mitandao huko lakini sasa hivi kiukweli kinachotrend pia una, unaona ni kama ni kama ni kama Diamond amefanikiwa kuizima kabisa album ya Harmonize kutokana na hiki cha kuonekana amecopy yeye hey, watu hapana zungumza sana kuhusiana hey. hey, naye eh amefanikiwa mm. amefanikiwa kwa sababu ya mataifa aliyokuwa nayo okay. yeah, so hiyo ni njia ambayo imemsaidia Diamond kwa kuizima lakini moja kati ya vitu ambavyo mimi niliona ni picha nikutana nayo Insta uko na JB moja kati ya waigizaji ambao nafikiri watu wengi sana wana 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 wish kufanya naye kazi. Unajua JB ni moja kati ya watu ambao ukimtizama ni kama aigizi. Anaishi. Mimi niangalia jinsi ambavyo anacheza na yule mtoto kwenye kuba. Anajiuliza anasema wewe ndio eh Jennifer yani unaweza bana. Mimi kama kweli vile yani anavyomdekeza na nini na nini. So far nimekuona umepiga naye picha na kuna makamera pale. Tuongee kidogo kuhusiana hiyo. Ah kwanza ni wewe tu umeshikiza kwamba tayari Mr. Pembe ni kwa kwa tamthilia ya huko. Okay. Unapozungumzia tamthilia Afrika Mashariki kubwa. Na pamoja ni Cuba. So kwanza mimi nilikuwa ni mtu wangu kubwa sana kufanya kazi na JB which is ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kufanya. So nimepata fursa kukutana na JB na Mr. Pembe na yeye kwa Cuba. Mimi nilikutana na Ali Gas kwa Cuba. So ni wewe mashabiki zangu wakae mkao wa kula wale ambao hajalipia ni mwezi. nimeua watu sana huko nyumba Tumalizie kwa mtu mmoja katili muuaji afu mfupi. Eh, hapo sasa mfupi anafanya mauaji kama haya mauaji. Sasa yani actually mimi nilikuwa mlinzi wa JB. Mimi ni mlinzi wa JB. Okay. Yaani JB anamtegemea katika umafia. Just imagine. Emane, na JB mwenyewe anaonekana ni mafia huko ndani. Yaani ukimsogelea JB uniue kwanza mimi ndio nichogelea JB. Nimekinukisha huko. Hatari kubwa sana. JB anasema kwamba nimepokea simu kutoka yeah. Zanzibar kwa hiyo si kwenda Zanzibar kwa sababu maspai wake wameshamwambia kabisa. Kwa hiyo ni Mr. Pibu. Mr. Pibu. So, uh, na shukuru sana na shukuru zangu okay. kwa support yao wao mm. bila wao uh, I hope hata nimepata nafasi ya huko kwa sababu ya wao. Okay. Kwa ndio kuna support so wao ndio kuna support na wao ndio wakatiza leo tafu ya huko. So watazamaji mmeweza mkafuatilia pia uh, tamthilia ya Kuba mkalipia vifurushi vyenu huko mkaona unyama ambao ameufanya Mr. Pimbe. Nafikiri ni sawa, tumalizie hapo. Yeah, tumalizie. Inatosha.